En la fase superior de la sociedad comunista, dijo Karl Marx, correrán a chorro lleno los manantiales de la riqueza colectiva. ¿Cuál fue la promesa que hizo el socialismo? El socialismo no prometió la igualdad, por definición. El socialismo lo que prometió fue la igualdad en la riqueza. El socialismo lo que prometió, en pocas palabras, fue el lucro universal. Nunca hubo una condena moral a priori por parte del socialismo, ni nunca por parte de los igualitaristas en general, respecto del lucro y del bienestar material. Al revés, lo que hubo fue una promesa de que llegado el comunismo, llegado el socialismo, lo que íbamos a tener iba a ser una sociedad donde a nadie le iba a faltar absolutamente nada. ¿Quién en esta sala no está de acuerdo con ese fin? Les pregunto yo. Que a nadie le falte absolutamente nada. ¿A quién no le gustaría ver lo que propone Marx aquí, más allá de si la riqueza es colectiva o no, lo podemos discutir, obviamente, pero que todo el mundo tenga lo que necesita y lo más posible de lo que necesita? Todos estamos de acuerdo en eso. Yo creo que el problema no es eso. El problema está en los métodos de cómo logramos ese objetivo. Y los métodos que propuso eh, o el socialismo los conocemos en su resultado. Obviamente produjeron lucro, pero produjeron otro tipo de lucro. Joseph Stalin, por poner un ejemplo, uno de los seguidores, obviamente, de la fórmula socialista propuesta por Marx, según la revista Time, es el quinto hombre más rico de la historia de la humanidad. De la historia de la humanidad. Fidel Castro, que sigue siendo muy admirado en toda América Latina y en el mundo, en esta foto está en una visita en la Unión Soviética, el cuadro de fondo es Karl Marx, frente a él está sentado Khrushchev, y él tiene dos roles expuestos en su muñeca izquierda, uno para ver la hora de Cuba, otro para ver la hora en la Unión Soviética. Dos Rolex a falta de uno. Según la revista Forbes ha acumulado un patrimonio de más de 900 millones de dólares. Este es el hijo de Fidel, Fidel Castro Hijo, actualmente un alto funcionario del régimen cubano, en una fiesta con la Paris Hilton y la Naomi Campbell. Difícilmente discutiendo lo que es el materialismo dialéctico y el historicismo revolucionario. Ustedes podrán comprender. Otros próceres del igualitarismo que eh, son menos seguidores tal vez de la línea dura, pero que sí han enarbolado esta bandera y se han hecho famosos con ello. Cristina Kirchner, que acaba de ser su partido al menos, su línea en Argentina derrotada, ¿no es cierto?, eh, y se calcula, malas lenguas hablan, de que han acumulado un patrimonio considerable en los últimos 10 años que han gobernado. Esta fue una foto que se le sacó y se hizo un cálculo más o menos de cuánto eh, tenía puesto en joyas, ¿no es cierto? Y es una cosa extra extraordinaria, o sea, no crean que estas son joyas de fantasía. Nuestro amigo el presidente Evo Morales, sufriendo, ¿no es cierto?, el capitalismo en el jet privado ese que lo lleva a todos lados. Entonces... ¿Qué pasa? Y quiero eh, poner estos ejemplos para que saquemos una primera lección. Siempre que se plantea una ética revolucionaria se va a requerir de una nueva élite que suplante a la anterior. Siempre va a haber una élite que reemplace a la élite que se pretende cambiar. Y la historia muestra que han terminado siendo más abusivas, más opresivas que las que han reemplazado. Esa es una primera cuestión. Si hablamos de igualdad y lograr la igualdad, ¿no es cierto?, a través de procesos eh, revolucionarios ¿no? o, sea, o refundacionales, lo que va a ocurrir es que no se va a resolver el problema de la desigualdad. Es más, puede incluso acrecentarse como ocurrió en todos los países que lo han intentado y como ha ocurrido también en la región latinoamericana con los ejemplos populistas que todos conocemos. ¿Cuál es el problema de fondo? Y aquí quiero ir a la segunda lección que podemos sacar de la historia y sobre todo de la filosofía igualitarista. Es la condena del lucro individual. Eso es lo que molestaba a Marx porque pensaba que solamente puede existir un beneficio, ¿no es cierto? El empresario solo se puede beneficiar en la medida en que perjudica a otro. El capitalista vive del trabajo ajeno y adquiere su cultura a costa del otro. Como la fuente del valor para Marx estaba únicamente en el trabajo, entonces la única manera de obtener utilidades, ¿verdad?, era haciendo trabajar al proletario horas que no le remuneraba. Y con eso iba acumulando su capital. Obviamente esto a la larga iba a terminar por hacer colapsar el sistema. La predicción del de socialismo fue que el sistema capitalista iba a colapsar y iba a hacer empeorar la calidad de vida de las masas cada vez más. 
y obviamente con las tensiones de clase finalmente llegaría la sociedad comunista en algún minuto. ¿Qué es lo que ocurrió? Esto tal vez ustedes lo saben, pero yo creo que es bueno recordar. Bueno, primero, esta es la imagen un poco que hay, ¿no es cierto?, instalada, de lo que consiste el sistema. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Aquí ustedes tienen un gráfico que les refleja de la mejor manera lo que ocurre, sobre todo desde la Revolución Industrial en adelante. Está desde el año 1000 hasta prácticamente nuestra época. Teníamos una situación de igualdad en el mundo, de mucha igualdad. Igualdad en la miseria, pero igualdad a fin de cuentas. Y lo que ocurre es que se produce una explosión del ingreso en el mundo y jamás la media de la población, del habitante medio, ni en Europa, ni incluso en países en vías de desarrollo había estado mejor que lo que estamos después de que se introducen las instituciones de mercado. Si ustedes lo quieren ver de otra forma, esta era la situación del mundo en 1800. El eje vertical es las expectativas de vida, el eje horizontal, ingreso per cápita. Mientras más arriba están estas pelotitas que representan países de distintas regiones, más alta es la expectativa de vida, mientras más a la derecha, más alto es el ingreso per cápita. ¿Qué ocurrió? Vean ustedes dónde está ahí bastante igualdad. Hay países europeos con niveles de ingreso y expectativas de vida similares a países africanos. Esto es, estamos hablando de 1800, esto no es mucho tiempo atrás. Esta es la realidad de hoy. Esto es lo que nosotros defendemos, los que creemos en la libertad económica, lo que creemos en, en el, la labor del empresario, lo que creemos en los mercados libres y competitivos. Esta era la realidad antes. ¿Quién se ha acercado más, digo yo entonces, al ideal que planteó Marx originalmente o que buscan incluso los igualitaristas actualmente, que es que todos estén mejor. Eso es lo que todos queremos. Entonces, no, es difícil entender cómo los que defendemos esto, esta evolución, somos finalmente los que estamos del lado de los malos. Y tiene que ver, digo, con este clima y sensaciones que se instalan en la opinión al final. ¿Por qué se produjo este fenómeno de enriquecimiento sin precedentes de la humanidad? Y esto es muy importante que lo entendamos. Porque se empezó a hablar bien de los empresarios. Eso es lo que dice Didri McCloskey en su libro La dignidad burguesa, que se lo recomiendo. Dice, mire, todas las explicaciones que han habido de por qué se ha multiplicado por 30 el ingreso per cápita en muchos países y estamos mejor que nunca antes en la historia, están equivocadas. Lo que cambió, dice... Fue la retórica en torno a los empresarios, al lucro y obviamente también a las instituciones que apoyan esto. Y McCloskey dice algo más. Cuando se empieza a hablar mal, cuando se instala la sensación en una sociedad desde el punto de vista retórico de que la actividad empresarial debe ser rechazada, de que el lucro es algo indecente, inmoral, de que no hay una contribución social, relevante de parte de los emprendedores, empresarios y todo eso, se le está aplicando un impuesto gigantesco al progreso que a los que más perjudica a los más pobres. Yo creo que esto es algo que en Chile tenemos que tener súper claro, producto de lo que hemos vivido en los últimos años. No le hace bien a la gente más necesitada del país sacar de proporciones y hacer críticas a veces injustificadas, a veces pueden ser justificadas, pero sacar de proporciones sobre todo el eh, diagnóstico en torno a cuál es la función que cumple el empresario y cuál es la que no cumple el empresario. La dignidad del empresario es un fenómeno social. No tiene que ver solamente, y esto lo explica McCloskey, con que hay una institución, un impuesto más, un impuesto menos, no. Tiene que ser algo aprobado por la sociedad y bien visto para que pueda funcionar, si no a la larga no es sostenible. Words are social facts, dice. Las palabras son hechos sociales y pueden cambiar la realidad de manera dramática. Fue eso lo que dio lugar a los innovadores que nos permitieron a todos mejorar nuestra calidad de vida. Y yo les pregunto a ustedes, y hago esta pregunta siempre, cuando me toca en universidades hablar con jóvenes que hoy día ustedes se prueben a haber dado cuenta que no están muy alineados con la idea del mercado, pero bueno, ¿quién de ustedes es más pobre por culpa de Steve Jobs? Y obviamente nadie dice que está más pobre por culpa de Steve Jobs. Todos estamos mejor gracias a Steve Jobs.